ازيكم عاملين ايه زي ما انتم شايفين كده احنا هنا في اللوفت فوق البيت بتاعنا ايه يا يوسف يوسف وراه في كل حته عايز يطلع نو نو دو دو كومين المهم ايه اللي جابني هنا اللي جابني هنا ان انا محتاج اجيب الشنط دي خلاص ان شاء الله فاضل حوالي شهر على السفر لمصر فقلنا بقى ايه ننزل الشنط ونبدا نجهز اه بس كده اللوفت هنا ما فيهوش حاجه يعني بيبقى في بس بنحط فيه الشنط جايز بنحط فيه الشنط وفي الخزان بتاع الميه جوه هنا بس كده واحيانا بيبقى فيه فران من حين الى اخر دايما الفلوج اللي انتوا بتشوفوه يوم الجمعه ده بيبقى غالبا مرفوع قبليه بيوم او يومين ببقى مخلصه قبليه بيوم وبرفعه وبسيبه مرفوع وبعمله بابليش يوم الجمعه الصبح مش عارف هو روتين كده انا اتعودت عليه بالذات مع يوم الجمعه ده لكن اي فلوج تاني ب... على طول اول ما بخلصه وبرفعه على طول فالنهارده الخميس المفروض انتوا هتشوفوا الفلوج اللي هو بتاع الكيو ان اي يوم الجمعه بكره اللي انا هرفعه دلوقتي اهو رقم 41 يا yeah. الساعة دلوقتي واحدة المفروض ان انا الساعة اربعة هروح ارجوس لان انا كنت عامل ريزرفيشن لحاجة واروح اجيبها حاجة هتعجبكوا اوي تفتكروا ايه تفتكروا يقولوا ايه الفيديو طبعا نزل وزي ما انا توقعت بالظبط ناس كتير مشتاعة من فكرة ان انا بفكر ان شاء الله في يوم من الايام ان انا ارجع مصر بس هو كده كده يعني مهما حاولت اقنع في اي حد او اوصل وجهه نظر محدش هي... هيفهم ولا حد هيحس غير اللي عاش في الغربه ثواني خليكم معايا السلام عليكم حبيبي عامل ايه الاخبار حبيبي وانت بس على السلامه <تصفيق> اه قضيناه وانت فاهم زي ما انت شفت كده خدنا الاولاد وبتاع ورحنا ملاهي وبس طب استنى استنى عيد الجملة تاني اللي هي بتاعت العيد دي عشان احطك على اللاود سبيكر وانس استنى خليك معايا عيدها تاني كده استنى كنت بتقول ايه بقى تاني كده؟ تمام مي مي او كده لينا وليكم لينا وليكم وبعدين الاحساس بتاع العيد دوت على الاقل موضوع تعليم الكح كده ده موضوع كبير يا كريم والله اه اه الناس الناس مش مش, مش متخيله قد ايه الدنيا هنا مختلفه لا الحمد لله طيب حاجة أخيرة عشان نقفل موضوع مصر ده أنا هفضل عند كلمتي إن شاء الله بإذن الله أنا نازل مصر ونازل أستقر في مصر بس في وجهة نظر يمكن محدش واخد باله منها أنا دايما بقول العيشة في مصر كويسة جدا جدا لو أنت معاك فلوس ومرتاح في مصر وما أعتقدش إن حد هيختلف معايا في الحتة دي وده فعلا اللي أنا عايز أعمله إن شاء الله أكيد أنا مش هنزل مصر إلا لما أكون واثق إن شاء الله إن أنا هقدر أعيش أولادي وزوجتي نفس العيش اللي هم عايشينها هنا بس كده المهم دلوقتي انا هروح افطر كده في السريع لان انا ما فطرتش لحد دلوقتي الساعه 3 ونص معدتي لسه متعوده على رمضان فمش جعان بس دلوقتي بدات اجوع هروح افطر على عربيه الفول وبعد كده اروح ارجس نجيب الحاجه اللي هناك يلا بينا اكيد طبعا مش هفطر على عربيه فول يعني بهرج مفيش الكلام ده هنا انا هفطر في Can I get uh, six inch herbs and cheese? Yeah. Uh, chicken breast, please. Uh, 
عندي لكم خبر كويس بما ان الفلوج المفروض كان ينزل امبارح نزل النهارده فغالبا الفلوج ده هينزل بكره فهتشوفوا الفلوج ده عادي يوم الجمعه يبقى كده شفت فلوج الخميس والجمعه اي خدمه كل الناس اللي بتسال فين الدرون بعتها ليه؟ بعتها عشان دي كان لازم نعمل ابجريد عشان خاطركم آه مافيك من زمان جدا نفسي اجيبها طبعا كنت لسه بحاول اظبط نفسي اكتر على الستاندرد بتعلم عليها اكتر لحد ما الحمد لله دلوقتي حاسس ان انا كونفدنت ان انا اقدر آه اطلع حاجات حلوه بالمافيك فعشان كده قررت ان انا اجيب المافيك وعشان برضو انتوا تشوفوا حاجه احسن ان شاء الله دي انا هعملها زي عيالي زي عيل من العيال I'm so excited يا جماعه عامل زي العيال الصغير كده اللي ايه عارف لما بتجيب له لعبه جديده انا كده بالظبط دلوقتي تعالوا بقى ايه نفتحها ونطيرها كده ونجرب انا على طول بخش في الاكشن على طول ما قعدتش بقى فيش بقى وقت ان نقعد بقى نقرا كتب ومانيوالز وبتاع مش عارف دي تتفتح منين بس اما اه اه تيكت ايزي وانت بتفتح العلبه بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله هي دي يا جدعان المافيك بصوا قد كفي بالظبط هي دي المافيك ليه بقى انا جبت المافيك اول حاجه المافيك بتصور 4K ال دي جي اي ستاندرد اللي كانت معايا بتصور 2.7 فطبعا في فرق شاسع في التصوير تاني حاجه حجمها بصوا قد ايه قد الكف فده طبعا من الاسباب الرئيسيه اساسا اللي انا خلاني اجيبها لان استنى ده فيها سنسرز وبتاع ما شاء الله سهله جدا لو هاخدها معايا مثلا لو مسافر اي حته ما عدا مصر طبعا هتبقى سهله جدا ان انا احطها في الشنطه وده الريموت تمام وايه تاني هنا في البوكس الشاحن مانيمولز طب هتقول لي معاش بطاريه لا البطاريه راكبه جاهزه فيها اساس طيب نجهزها كده ونطيرها ونشوف الدنيا فيها ايه شايفين السبات يا جدعان طيب انا هروح الجيم اخطف تمرينه في السريع وبعد كده ارجع عايز اشحن الدرون دي واطيرها بالليل عشان التصوير بيها بالليل هيبقى حاجه ثانيه. الاكل يا جدعان بعد التمرين مهم جدا ان انت تختار الاكل الصح والمفيد ليك. لان من غير الاكل الصح يبقى انت بتتمرن على الفاضي من الاخر كده. انا مثلا قعدت خمس ست سنين بتمرن على الفاضي لان انا كنت باكل اي حاجه وما زلت يعني الصراحه احيانا ببقى عايز اكل اي حاجه ما بتفرقش معايا. ما بهتمش بالاكل فيبقى التمرين بيروح على الفاضي لان هو اهم حاجه اساسا الاكل الاكل اهم من التمرين ماسلز ميد ان كيتشن العضلات بتصنع في المطبخ مش في الجيم رز وفراخ بصوص القلقاس ده ولا ايه مش عارف وفلفل احمر وانا الصراحه بعشق الزيتون باكل زيتون مع اي حاجه المخلل يعني عامه بس ما عندناش هنا مخلل زي اللي موجود في مصر فبقضيها زيتون يعني بيوفي الغرض فنضرب الوجبه الجميله دي وبعد كده عايز اوريكم حاجه ظريفه ده في سبانخ كمان تحت مستخبيه تحت الرز والله الصوص ده صوص قلقاس بالظبط عامل زي القلقاس انا بحب القلقاس جدا على فكره فاكرين اول يوم ليوسف في الحضانه وريتولك في الفلوج لما هم عملوه زي سي في في كل حاجه عنه كده النهارده عشان تعتبر السنه خلصت فعملوا له حاجه اسمها يوسف ليرنينج جيرني يعني مشوار يوسف في الحضانه كله السنه دي 
دي طبعا هم مصورينه هناك في الحضانه دي بصمات يوسف هم واخدينها له وبعد كده بقى ده الايام اللي هو مقضيها في الحضانه وكل يوم والكاتبين بقى نوتس او كلام عن اللي هو يوسف عمله ده كان كان اول يوم ليوسف في الحضانه وده ساعة الكريسماس بيسلم على الاستاذ سانتا تمام ده بقى كل يوم في الحضانه وكاتبين بقى هو عمل ايه وايه الحاجات اللي هو عملها اول مره مثلا يلعب بالرمله اول مره مش عارف يلعب بايه وهكذا كل صوره فيها باص دي معناه ان هم طلعوا في رحله بالباص هو حتى كل ما يرجع يقعد يقول ايه او انت ان ماني باص ده بيحب قوي ان هو يخرج بالميني باص ده بس بقى دي خروجات في كذا حته وهنا هو مع اصحابه حلو قوي ان هما بيجمعوا الذكريات دي كلها بحيث ان هو لما يكبر يبقى عنده زي كتاب يقدر يشوف فيه كل حاجه هو عملها من وهو صغير والكلام ده كله نفس اللي كانوا بيعملوه عندي في الحضانه وانا صغير بالظبط الساعه دلوقتي عشرة بس الدنيا لسه ما ظلمتش بفكر اخد الدرون واطلع بيها بره شويه الصراحه ايدي بتاكلني ما استكفتش بال بال10 دقايق اللي انا صورتهم من شويه دول تيجي نروح نطيرة يلا بينا اضطريت ان انا اجي هنا سبيس سنتر عشان الإضاءة أحسن بكتير عشان الدرون تطلع على صورة كويسة لازم الإضاءة كويسة أول مرة أطير الدرون هنا في سي سنتر فمقلق شوية بس كده بقى بالليل الواحد مبقاش شايف أي حاجة فااا تبقى مقلق تضغط في حاجة طيب نرفعها فوق شوية طبعا مش شايفين حاجة بس هتشوفوا كمان شوية رجعت البيت الساعة دلوقتي حداشر وتلت المفروض ان انا همنتج الفلوج ده وينزل بكرة الصبح يعني كمان كام ساعة هي تشالنج بس ان شاء الله هعملها لان انا حابب ان انا انزل فلوج يوم الجمعة يعني مش حابب ان انا اعدي عليا الجمعة كده ومنزلش ان شاء الله هحاول دلوقتي امنتجه على الصبح ان شاء الله يكون جاهز قبل ما اقفل الفلوج ده في حاجتين عايز اقولهم اول حاجة شكر خاص جدا 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 لنورهان صبري نورهان صبري هي اللي بتترجم الفيديوهات اه تواصلت معايا من ساعة ما انا قلت عايز حد يترجم لي الفيديوهات وبدأت تترجم اه حوالي سبع تمن فيديوهات فاتوا فما شاء الله عليها كل فيديو بينزل هي بترجمه بعد يوم او يومين من الفيديو ينزل هي بتبدأ تترجمه ما شاء الله عليها بتعمل الموضوع ده فولنتيرلي يعني تطوعي فشكرا لنورهان انا عارف قد ايه الموضوع متعب فجزاك الله خير تاني حاجة احنا بقينا 5000 سبسكرايبر الحمد لله مبسوط جدا 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 بالدعم اللي انتوا بتقدموه ومبسوط جدا جدا بكل حاجة بتعملوها سواء كومنت او لايك او اي حاجة لان هو ده اللي بيخليني نكمل هو ده اللي بيخليني ابيع درون واشتري درون ابيع كاميرا واشتري كاميرا عشان اطلع لكم احسن حاجة عشان تشوفوا محتوى مصري عربي يحترم عقليتكم وان شاء الله دايما يبقى مختلف ناس كتير بتكتب في الكومنت انت تستحق اكتر من كده انت المفروض يكون عندك كذا وكذا وكذا بس احيانا الكلام لوحده مش كفايه يعني مثلا اللي بيخش يقول القناه دي تستحق 100000 سبسكرايبر والكلام ده كله على عيني وعلى راسي بس من غير الاكشن بتاعك انت ومن غير ما انت تعمل شير او تعمل لايك وتعمل سبسكرايب محدش تاني هيعرف عن القناه دي ومش هتنتشر فبايدك انت اللي تنشر القناه دي وايدك انت اللي تكبر القناه دي يعني الدعم بتاعكم هو كل حاجه هو اللي خلينا نتقدم هو اللي خلينا نمشي هو اللي خلينا نكمل من غيره الواحد ممكن تتملكه لحظات ويسيبوا الياس لانك لما بتعمل حاجه وتحط فيها 100% وتبقى بتعملها باشن بتبقى منتظر رد فعل ومنتظر دعم لان اللايك والشير والسبسكرايب هو ده الدعم الوحيد لاي يوتيوبر فيا ريت همتكم معانا في الدعم لان هو ده الحاجه الوحيده اللي هتخليني اكمل وهو ده الحاجه الوحيده اللي هتخليني دايما اقدم الاحسن وشكرا لكم وان شاء الله اشوفكم في الفلوج الجاي
السلام عليكم